আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আজকের সেলাইয়ের পর্বে আমি আপনাদের একটি পাঞ্জাবি ডিজাইন তৈরি করে দেখাবো এই পাঞ্জাবি ডিজাইনটি পুরো অল ওভার কাজ করা এবং পুরো অল ওভার পাঞ্জাবিতে আপনারা কিভাবে ডিজাইনটি আঁকবেন এবং কিভাবে ডিজাইনটি তৈরি করবেন আমি পুরো বিষয়টি কিন্তু এই একটি ভিডিওর মধ্যে দেখিয়ে দিব তাই মনোযোগ সহকারে আমার পুরো ভিডিওটাই আপনারা দেখবেন আশা করি আর পুরো ভিডিওটি যদি আপনারা না দেখেন তাহলে কিন্তু কিভাবে ড্রয়িং করেছি এবং কি কাপড়ের উপর ড্রয়িং করেছি এবং কিভাবে সেলাই করেছি সেটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন না তাই চলুন মূল পর্বে চলে যাই তার আগে একটি কথা বলে নিচ্ছি যারা আমার চ্যানেলটি নতুন দেখছেন তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের জানাচ্ছি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি এখানে পুরো পাঞ্জাবিতেই কিন্তু বরফি স্টাইলের ডিজাইন তৈরি করে সেলাই করে নিয়েছি এবং পুরো সেলাইয়ের মাঝখানে কিন্তু ছোট ছোট স্টোন বসে নিয়েছি আঠা দিয়ে বুকের উপরে যে বুতামের যে অংশটা থাকে বক্রম দেওয়া সেখানেও কিন্তু আমি এভাবে সেলাই করে নিয়েছি এবং ছোট ছোট স্টোন বসিয়ে নিয়েছি গাম দিয়ে এবং হাতার মধ্যে যে কফ হাতা থাকে সেই কফ হাতার মধ্যেও কিন্তু আমি এভাবে সেলাই করে নিয়েছি আর আমি পুরো সেলাইটাই কিন্তু রেশমি সুতো দিয়ে সেলাই করেছি এবং সেই সেলাইয়ের উপরে কিন্তু ছোট ছোট স্টোন বসিয়ে নিয়েছি পাঞ্জাবিতে আমি কিন্তু ক্রস সেলাই দিয়ে সেলাই করে নিয়েছি আপনারা হয়তো দেখতে পাচ্ছেন উল্টো সাইডে কিন্তু ক্রস সেলাই দিয়ে সেলাই করে নিয়েছি আর পাঞ্জাবিটি কিন্তু তৈরি করার আগেই আগে আমি পুরো ডিজাইনটি করেছি তারপরে কিন্তু পাঞ্জাবিটি তৈরি করেছি পাঞ্জাবির পিঠেও কিন্তু আমি ঠিক একইভাবে ডিজাইন সেলাই করে নিয়েছি সাথে কলারের মধ্যেও আমি কিন্তু হাতাতে যেভাবে ডিজাইন করেছি ঠিক সেইভাবে কিন্তু কলারেও ডিজাইন করে নিয়েছি তাই আমি এগুলো কিন্তু আগেই দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য এখন বলছি কি কাপড়ের উপর আমি কিন্তু পাঞ্জাবিটি তৈরি করেছি পাঞ্জাবিটি আমি রাজশাহী সিল্কের ধান যে শাড়ি পাওয়া যায় সেই শাড়ি দিয়ে তৈরি করেছি এটি রাজশাহী সিল্কের দোকানে ধান শাড়ি আকারে আপনারা কিনতে পাবেন হয়তো সাত থেকে আটশো টাকা নিতে পারে এখন চলুন ড্রয়িংয়ে চলে যাই প্রথমে আমি লম্বা আকারে একটি কাগজ নিয়ে নিয়েছি এবং আমি আজকে যে ড্রয়িংটি করব সেটা কিন্তু সেন্টিমিটারের মাপ নিয়ে করব তাই প্রথমে আমি লম্বা লম্বা করে রেখা টেনে নিচ্ছি চারটি প্রথম রেখাটি আমি টেনে নেওয়ার পরে দ্বিতীয় রেখার ডিস্টেন্সটা হবে চার সেন্টিমিটার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি চার সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সে আমি দ্বিতীয় রেখাটি আঁকব তৃতীয় রেখাটিও আমি কিন্তু চার সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সেই এঁকে নিয়েছি এবং চতুর্থ রেখাটিও আমি কিন্তু চার সেন্টিমিটার ডিস্টেন্সেই এঁকে নিচ্ছি এবার আমি যে প্রথম বরফিটা আঁকবো প্রথম রেখার মধ্যে সেটার মাপ হবে লম্বায় চার সেন্টিমিটার রেখার শুরু থেকে আমি চার সেন্টিমিটারে মাপ নিয়ে নিচ্ছি এবং চওড়াটা হবে কিন্তু তিন সেন্টিমিটার চার সেন্টিমিটারের মাঝখানে হয় দুই সেন্টিমিটার তাই দুই সেন্টিমিটারে আমি একটা বিন্দু দিয়ে নিচ্ছি এখন এই দুই সেন্টিমিটারের বিন্দুতে তিন সেন্টিমিটারের হাফ হয় হলো দেড় সেন্টিমিটার এই দেড় সেন্টিমিটারের মাপ রেখে তিন সেন্টিমিটারের একটা রেখা টেনে নিব আপনারা আমার কথার সাথে যদি দেখে বুঝতে পারেন তাহলে কিন্তু বেশি সুবিধা হয় এখন প্রত্যেক বিন্দুর সাথে কিন্তু আমি রেখা মিলিয়ে নিচ্ছি মনে হচ্ছে আমি জেমিতি করাচ্ছি আপনাদেরকে সরি আপনারা একটু বুঝে নেবেন আমি কি বলতে চাচ্ছি এভাবে প্রত্যেক বিন্দুতে যদি এই রেখা টেনে নেন তাহলে কিন্তু একটা বরফি স্টাইল হয়ে যাবে এখন এই রেখা বরাবর আমি কিন্তু ডবল একটি রেখা এঁকে নেব সেটার মাপ আপনারা যে কোনো মাপ নিতে পারেন আমি হাফ সেন্টিমিটার বা তার থেকে একটু কম মাপে কিন্তু দাগ দিয়ে নিচ্ছে ডাবল করে মাঝে একটি ছোট বরফি হবে 
ठीक एक ही भावे अमी ये रेखार ते आरेक्टी बोर्फी एके निबो ये बोर्फी ठीक ऊपरे इटा डिस्टेंस हो भी किन्तु देस सेंटीमीटर देस सेंटीमीटर अमी माप नी निच्छी ये बिंदु थे के किन्तु ऊपरे बोर्फी टा चार सेंटीमीटर एक टी बोर्फी हो भी पुर्थम जे बोर्फी टा अमी एके ची चार सेंटीमीटर ठीक एक ही नियो में एक ही भावे किन्तु ऊपरे बोर्फी टा हो अपना बुझार शुभिदा जोन्नो आमी किन्तु आबार माप टा बोले दीच्छी बोर्फीर लम्बा टा हवे चार सेंटीमीटर एवं चौरा टा हवे तीन सेंटीमीटर ताए माच खाने आमी किन्तु दो सेंटीमीटर एक टी बिंदु निए निए ची ये दो सेंटीमीटर बिंदु ते आमी किन्तु तीन सेंटीमीटर एक टी रेखा एके ची तीन सेंटीमीटर रे� आशा करिए आपने रबूस दे बात छे नामक कथा थी। एक ही भावे ये बोर्फीर ऊपर हो किंतु आमी डेढ़ सेंटीमीटर के डिस्टेंस से आरेक टी बोर्फी एक निबो। ठीक एक ही भावे पूरो रेखाते ही किंतु बोर्फी आका होबे डेढ़ सेंटीमीटर डिस्टेंस से। आपने तेरे बुझार शुभिदार जोन्ना आमी किंतु आरेक टी बोर्फ तीन सेंटीमीटर की रेखा एक निलम, अकॉन प्रत्येक बिंदु मिलिए दीच्छी। डबल को रेखा रेखा एक निच्छी, कारण डबल आकार माने होलो ए डबलेर मधे किंतु क्रॉस चलाई दिए शेलाई हबे एकोन माच खानेर एई दाग बुलो आपनार किन्दू मुछे निते पारें आमी इक्टू मुछे दिच्छी मुछे दिले की भावे डिजाइन टी बोर्फी इता द्याखा जाए शेट आपना दे द्याखानों जुने आमी मुछे दिच्छी आपना चाहिले मुछतो पारें अथबा न पूरों रेखातीर मध्य आमी किन्तु एवभे देरिंची डिस्टेंसे किन्तु बोर्फी गुलो एके निच्छी। प्रत्येक रेखाते किन्तु एकी भावे बोर्फी आग बो। प्रथम रेखाते आमर बोर्फी आका हुए गये छे आमी अकुन दीतियो रेखाते किन्तु एकी मापी किन्तु बोर्फी गुलो एके निच्छी। ए रेखाते हमारे फिलअप करा हुए गये थे। एको ना मैं तीतियों रेखाते आमी बोर फिए के निच्छी। हमारे चार टी रेखाते किन्तु बोर फिए आका हुए गये थे। माचे जेक घर गुलो रहे थे। इखाने वो किन्तु कुछ छोटो छोटो आकरे बोर फिए हो बे। शेटा की भावे आमी आक्षी एवं की भावे आकले आपने तो शुभिदा होवे शेटा किन्तु आमी दिखेए दीच्छी आपना डिजाइन टक ख्याल करूँ ये डिजाइन में मध्य किन्तु शुद्ध मात्रो एक टी साइजर बोर्फी होवे इखाने डबल करे किन्तु रेखा आका जावे ना शुद्ध मात्रो छोटो एक टी साइजर बोर्फी होवे एकोन बोर्फी टामी आमे एक छोटो बोर्फी एके तापोर केची दिए केटी निए छी। आपने दर बात है जो दी शौक तो कोनो पेपर ना था के ताहुले बच्चा देर जे खाता खाता पेचोने जे शौक तो पेपर टा था के शेटा दियो किन्तु केटे निले ही होगे। बोर्फी लम्बा टा होगे किन्तु तीन सेंटीमीटर आर चौरा टा होगे किन्तु दो ही सेंटीमीटर। 
ঠিক একই ভাবে আপনার পেন্সিল দিয়ে একে তারপর কিন্তু কাচি দিয়ে কেটে নেবেন এভাবে একটি কার্ডবোর্ড দিয়ে ছোট একটা বরফি একে নিলে আপনাদের কি সুবিধা হবে সেটা আপনাদের দেখাচ্ছি আমি ঠিক এভাবে মাঝখানে রেখে আপনারা যদি পেন্সিল দিয়ে বরফি সাইজে বরফিটা একে নেন তাহলে কিন্তু খুব দ্রুত আপনারা মাঝে কিন্তু ছোট ছোট একই সাইজের বরফি একে নিতে পারবেন আপনাদের সুবিধার জন্য আমি কিন্তু এই কৌশলটা দেখিয়ে দিচ্ছি দেখুন আমি কি তাড়াতাড়ি খুব সহজে কোনো মাপ ছাড়াই বসে এঁকে নিচ্ছি এবার প্রত্যেক ঘরে কিন্তু আমি ছোট ছোট করে বরফি এঁকে ফিল আপ করে নিব পুরো ডিজাইনটি কিন্তু আমার কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে আপনারা এভাবে কিন্তু খুব সহজে ডিজাইনটি তৈরি করে নিতে পারবেন এবং এইটুকু অংশ দিয়ে কিন্তু পাশাপাশি সেট করে পুরো পাঞ্জাবিতেই কিন্তু আপনারা ডিজাইনটি এঁকে নিতে পারবেন আর সেলাইটি আমি দেখিয়ে দিলাম না কারণ ক্রচ সেলাইয়ের অনেক ভিডিও আমার কিন্তু চ্যানেলে রয়েছে আপনারা চাইলে আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন আশা করি আপনারা কিন্তু ক্রচ সেলাইটি দেখে বুঝতে পারবেন আর সেলাইয়ের সুতাটা কিন্তু আমি রেশমি সুতা নিয়েছি রেশমি সুতা যে কোনো সেলাইয়ের সুতার দোকানে কিন্তু কিনতে পাওয়া যায় পনেরো থেকে বিশ টাকা করে আশা করি আমার কাজটি আপনারা বুঝতে পেরেছেন আমি কিভাবে ড্রয়িং করেছি কি কি মাপে ড্রয়িং করেছি সেটা হয়তো আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে প্লিজ একটু মনোযোগ সহকারে ভিডিওটি আবার দেখে নেবেন আর যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে কমেন্ট সেকশনে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন করে নিতে পারেন আমি যথাসাধ্য উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আশা করি আজকের কাজটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দেবেন আর সাবস্ক্রাইব করবেন আমার চ্যানেলটি পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখবেন নতুন নতুন এমন ভিডিওর আপডেট পাওয়ার জন্য আজ তাহলে এ পর্যন্তই পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ